ওয়েলকাম টু টেক বাংলা আইটি আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আবারও হাজির হলাম একদম ভিন্ন ধরনের এবং অনেক চমৎকার একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে এই টিউটোরিয়াল আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি বিভিন্ন ধরনের নাটক শর্ট ফিল্ম অথবা বিভিন্ন স্টাইলের মুভির পোস্টার অথবা থামনাইল ক্রিয়েট করবেন বন্ধুরা এটি একদমই সহজ এবং খুবই সিম্পল আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ফটোশপ সফটওয়্যারটি আমার সামনে ওপেন অবস্থায় আছে তো যে ছবিগুলো নিয়ে আমি কাজ করব সেই ছবিগুলো আগে ওপেন করব তো ওপেন করার জন্য চলে গেলাম ফাইল মেনুতে ফাইল মেনুতে গিয়ে ওপেন অপশনে ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো ছবি রয়েছে মূলত এই সবগুলো ছবি দিয়ে এখন আমি কাজ করব তো এখানে তিনটি মডেলের ছবি রয়েছে এবং এখানে একটি পেইন্ট ইফেক্ট রয়েছে এবং একটি স্কাই ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে তো এই সবগুলো ছবি ডাউনলোড লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি আপনি সেখান থেকে ডাউনলোড করে আপনার ইচ্ছে মতো প্র্যাকটিস করতে পারবেন তো প্রথমে আমি যেটা করব এখান থেকে পেইন্ট ইফেক্ট এবং স্কাই ব্যাকগ্রাউন্ড এই দুটি ছবি আমি ওপেন করব তো দুটি ছবি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখান থেকে ওপেন অপশনে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা দুটি ছবি আমার সামনে এখন ওপেন অবস্থায় আছে তো এখন আমি যেটা করব স্কাই ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে মুভ করে পেইন্ট ইফেক্টের মধ্যে এনে ছেড়ে দিব তো সেটার জন্য যেটা করতে হবে আমি চলে গেলাম টুল বক্সে টুল বক্স থেকে মুভ টুল ক্লিক করলাম মুভ টুল ক্লিক করার পর স্কাই ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে মুভ করে পেইন্ট ইফেক্টের মধ্যে এনে ছেড়ে দিলাম এরপর আমি এখান থেকে স্কাই ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে ডিলিট করে দিচ্ছি তো এটিকে আমি ফুল স্ক্রিন করে নিই তো এখন আমি যেটা করব স্কাই ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা আপনারা যদি লেয়ার বক্সের দিকে লক্ষ্য করেন দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড যেটি রয়েছে এটি হচ্ছে পেইন্ট ইফেক্ট এবং লেয়ার ওয়ান যেটি রয়েছে এটি হচ্ছে স্কাই ব্যাকগ্রাউন্ড তো এখন আমি যেটা করব লেয়ার ওয়ানটি সিলেক্ট করে লেয়ার ওয়ানকে মাস্ক করব তো লেয়ার ওয়ান সিলেক্ট থাকা অবস্থায় লেয়ার বক্সের একদম নিচে আসলে এখানে মাস্ক অপশন দেখতে পাবেন আপনি এখান থেকে মাস্ক অপশনে ক্লিক করবেন দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার ওয়ানটি এখন মাস্ক অবস্থায় আছে তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব মাস্ক অপশনটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় চলে যাব টুল বক্সে টুল বক্স থেকে গ্যাডিয়ান টুল সিলেক্ট করব গ্যাডিয়ান টুল সিলেক্ট করার পর গ্যাডিয়ান টুলের অধীনে উপরে যে অপশন রয়েছে ঠিক এখানটায় ক্লিক করে আমি দুই নম্বর যে অপশনটি রয়েছে ফোরগ্রাউন্ড টু টাস্পারনেট এই অপশনটি সিলেক্ট করলাম তো সিলেক্ট করার পর আপনারা যেটা করবেন টুল বক্সের একদম নিচে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরগ্রাউন্ড কালার দুটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রাখবেন যেমন আমার রয়েছে তো এরপর আমি যেটা করব ঠিক এখান থেকে মাউসটি উপরের দিকে ড্র্যাগ করব এখানটা একটু করছি মনে হচ্ছে ঠিক আছে তো বন্ধুরা ব্যাকগ্রাউন্ডটি সেটিং করার কাজ মোটামুটি আমার শেষ এখন আমি যেটা করব বাকি যে ছবিগুলো রয়েছে সেই ছবিগুলোকে ওপেন করব তো আবারও চলে গেলাম ফাইল মেনুতে ফাইল মেনুতে গিয়ে ওপেন অপশনে ক্লিক করলাম এরপর আমি এখান থেকে তিনটি মডেলের ছবি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর ওপেন অপশনে ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা এখন যেটা করব এই তিনটি ছবিকে আমরা এতক্ষণ যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি প্রস্তুত করেছিলাম এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে মুভ করব তো প্রথমে আমি এই ছবিটিকে মুভ করব তো এখন আমি শুধুমাত্র ছবিটিকে সিলেক্ট করব তারপর ছবিটিকে মুভ করব তো আমি একটু শর্টকাট ওয়েতেই করব তো চলে গেলাম টুল বক্সে টুল বক্স থেকে কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করলাম কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করার পর এখানে কুইক সিলেকশন টুলের অধীনে উপরে যে অপশনগুলো রয়েছে আপনি এখান থেকে অ্যাড টু সিলেকশন অপশন রাখবেন রাখার পর ছবির মধ্যে যদি আপনি মাউস ড্র্যাগ করেন তাহলে ছবিটি সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আমি করছি দেখেন বন্ধুরা সিলেকশন করা শেষ হয়ে গেলে আপনি যেটা করবেন চলে যাবেন টুল বক্সে টুল বক্স থেকে মুভ টুল ক্লিক করবেন মুভ টুল ক্লিক করার পর ছবিটিকে মুভ করে আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে এনে ছেড়ে দিবেন তো এখন আমি যেটা করব ছবিটিকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেব তো মনে হচ্ছে ছবিটিকে আর একটু ছোটো করতে হবে তো ছোটো করার জন্য আপনি এই ছবিটিকে ট্রান্সফর্ম করে নেবেন তো ট্রান্সফর্ম করার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে টি প্রেস করবেন দেখতে পাচ্ছেন ছবিটি ট্রান্সফর্ম হয়ে গিয়েছে তো এখন আপনি ছবিটি যে কোনো এক কোনা ধরে কিবোর্ড থেকে শিফট এবং অল্ট বাটন প্রেস করে যদি মাউস ড্র্যাগ করেন ভিতরের দিকে তাহলে ছবিটি একটু ছোটো হবে তারপর পরিমাণ মতো আপনি করে নেবেন তবে এতটুকু রাখলাম রাখার পর এখান থেকে ওকে ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করবো এই ছবিটিকে ডিলিট করে দিব এই ছবিটির আর প্রয়োজন নেই তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করবো এই ছবিটিকে আগে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেই তো বন্ধুরা আপনি যদি লেয়ার বক্সের দিকে লক্ষ্য করেন দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার টু যেটি রয়েছে লেয়ার টুতে কিন্তু ছবিটি অবস্থান করছে তো আমি এখন লেয়ার টু যেটি রয়েছে এটিকে মাস্ক করব তো মাস্ক করার জন্য লেয়ার টু সিলেক্ট থাকা অবস্থায় লেয়ার বক্সের ঠিক নিচে এসে এখান থেকে মাস্ক অপশনে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা লেয়ার টু মাস্ক হয়ে গিয়েছে তো মাস্ক অপশনটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা চলে যাবো টুল বক্সে টুল বক্স থেকে গ্যাডিয়ান টুল স
তো ছবিটি সিলেক্ট করা হয়ে গেলে আপনি যেটা করবেন চলে যাবেন টুল বক্সে টুল বক্স থেকে মুভ টুল ক্লিক করবেন মুভ টুল ক্লিক করার পর ছবিটিকে মুভ করে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড পেজ এনে ছেড়ে দিবেন তো আমি ছবিটিকে ঠিক এখানটা সেটিং করব তো আমি আগে ছবিটিকে একটু বাম থেকে সরাব তো সেটার জন্য আমি ছবির লেয়ারটিকে সিলেক্ট করলাম ছবির লেয়ারটিকে সিলেক্ট করার পর ছবিটিকে একটু বাম দিকে আনছি মনে হচ্ছে ঠিক আছে তো এরপর আমি এই ছবিটিকে সেটিং করব তো উপরের লেয়ারটি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এই ছবিটিকে আমি আর একটু বাম দিকে আনছি তো এখন আমি যেটা করব উপরে যে লেয়ার থ্রি রয়েছে লেয়ার থ্রিকে ড্র্যাগ করে লেয়ার টুর নিচে এনে ছেড়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার থ্রি কিন্তু লেয়ার টুর নিচে চলে গিয়েছে তো এখন ঠিক একইভাবে আমরা লেয়ার থ্রি যেটি রয়েছে এটিকে মাস্ক করব তো লেয়ার থ্রি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এখান থেকে মাস্ক অপশনে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার থ্রি মাস্ক হয়ে গিয়েছে তো এরপর আমি আবারও চলে গেলাম টুল বক্সে টুল বক্স থেকে গ্যাডিয়ান টুল সিলেক্ট করলাম তো গ্যাডিয়ান টুল সিলেক্ট করার পর আমি ঠিক এখান থেকে মাউসটি ড্র্যাগ করে দিই তো বন্ধুরা এখন যেটা করবো আবারও চলে যাবো টুল বক্সে টুল বক্স থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করবো ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর আমি ঠিক এদিকটি একটু ব্রাশ করে দিচ্ছি তো এই ছবিটিকে আমি আরেকটু নিচে নামাবো তো সেটার জন্য চলে গেলাম টুল বক্সে টুল বক্স থেকে মুভ টুল ক্লিক করলাম মুভ টুল ক্লিক করার পর ছবিটিকে আর একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি মনে হচ্ছে ঠিক আছে তো এরপর আমি যেটা করবো এই ছবিটিকে ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমরা এই ছবিটিকে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে মুভ করবো তো সেটার জন্য আমি এই ছবিটিকে সিলেক্ট করব তো সিলেক্ট করার জন্য ঠিক আগের মতো টুল বক্স থেকে আমি কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করলাম তো কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করার পর ঠিক একইভাবে আমরা এই ছবিটিকেও সিলেক্ট করব তো আমি করছি দেখেন বন্ধুরা সিলেকশন করা হয়ে গেলে ঠিক একইভাবে মুভ টুল ক্লিক করবেন মুভ টুল ক্লিক করার পর ছবিটিকে মুভ করে ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে এনে ছেড়ে দিবেন তো মনে হচ্ছে ছবিটিকে একটা ছোট করতে হবে তো আমি এই ছবিটিকে ট্রান্সফর্ম করে নেব তো সেটার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে টি প্রেস করলাম এরপর কিবোর্ড থেকে শিফট এবং অল্ট বাটন প্রেস করে ধরে রেখে আমি আর একটু ছোটো করে নিচ্ছি তো আপনার ইচ্ছে মতো অ্যাডজাস্ট করার পর এখান থেকে আপনি ওকে ক্লিক করবেন তো বন্ধুরা মনে হচ্ছে মাঝখানের যে ছবিটি রয়েছে এই ছবিটিকে আর একটু ডান দিকে চাপাতে হবে তো মাঝখানের ছবিটি যে লেয়ার রয়েছে উপরে লেয়ার টু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি এটিকে একটু ওইদিকে চাপাচ্ছি ডান দিকে এরপর শেষ যে ছবিটি আমরা অ্যাড করেছি এই ছবিটির লেয়ারটি আমরা সিলেক্ট করব লেয়ারটি সিলেক্ট করার পর এই ছবিটিকে আমরা একটু ডান দিকে চাপাচ্ছি তো এখন আমি এই ছবিটিকে ডিলিট করে দিচ্ছি তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব লেয়ার ফোর যেটি রয়েছে মানে একটু আগে যে ছবিটি আমরা অ্যাড করেছি ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এই লেয়ারটিকে আমরা মাস্ক করব তো লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থা আমরা লেয়ার বক্সের ঠিক নিচে এখান থেকে মাস্ক অপশনে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন লেয়ারটি মাস্ক হয়ে গিয়েছে তো মাস্ক অপশনটি সিলেক্ট থাকা অবস্থা আমরা ঠিক একইভাবে চলে যাব টুল বক্সে টুল বক্স থেকে গ্যাডিয়ান টুল সিলেক্ট করব গ্যাডিয়ান টুল সিলেক্ট করার পর ঠিক একইভাবে আমরা ঠিক এখান থেকে মাস্কটি ড্র্যাগ করে দিচ্ছি তো ছবিটিকে আমি আরেকটু বড় করে নিচ্ছি তো এখন এই ছবিটির চারপাশে ঠিক আগে ছবিগুলোর মতো একটু ব্রাশ করে দিব তো সেটার জন্য আবারও চলে গেলাম টুল বক্সে টুল বক্স থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি ঠিক ছবিটির চারপাশে একটু মাউস ড্র্যাগ করে দিব তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব একদম উপরে যে লেয়ারটি রয়েছে সেই লেয়ারটি সিলেক্ট করব সেই লেয়ারটি সিলেক্ট করার পর চলে যাব লেয়ার বক্সের ঠিক নিচে এখানটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অপশনে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অপশন ক্লিক করার পর ব্রাইটনেস অ্যান্ড কন্ট্যাক্সট অপশনে ক্লিক করব তো এখান থেকে আমি এখন কন্ট্যাক্সটিকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি ফর্টি ওয়ান রাখলাম এরপর আমি এই বক্সটিকে ক্লোজ করে দিচ্ছি তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব একটি হোয়াইট শ্যাডো ক্রিয়েট করব তো হোয়াইট শ্যাডো ক্রিয়েট করার জন্য আমাদেরকে একটি নিউ লেয়ার ক্রিয়েট করতে হবে তো সেটার জন্য চলে আসবো লেয়ার বক্সে লেয়ার বক্সে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্কাই যে লেয়ারটি রয়েছে লেয়ার ওয়ান আমি লেয়ার ওয়ানটিকে সিলেক্ট করব লেয়ার ওয়ান সিলেক্ট করার পর লেয়ার বক্সের নিচে এখানটা ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার অপশনে ক্লিক করলাম বন্ধুরা লেয়ার ওয়ান আমি এই কারণে সিলেক্ট করেছি আমি এখন যে নিউ লেয়ারটি ক্রিয়েট করেছি সেই লেয়ারটি যেন লেয়ার ওয়ানের উপরে ক্রিয়েট হয় তো বন্ধুরা নিউ লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থা আমি চলে যাবো টুল বক্সে টুল বক্স থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করলাম ব্রাশ টুল ক্লিক করার পর ব্রাশ টুলের অধীনে উপরে যে অপশন রয়েছে এখানে অপাসিটি এবং ফ্লো দুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে এরপর টুল বক্সের একদম নিচে দেখতে পাচ্ছেন ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রয়েছে আপনিও ঠিক এমনটি রাখবেন রাখার পর আপনি চাইলে ব্রাশটিকে বড় অথবা ছোট করে নিতে পারেন কিবোর্ড থেকে লেফট অথবা রাইট ব্যাকেট চাপলে আপনার ব্রাশটি বড় অথবা ছোট হবে তবে ব্রাশটিকে একটা ছোট করে নিচ্ছি এতটুকু রাখলাম এরপর আমি এখানটা একটি ক্লিক করলাম আর একটি ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন একটি হোয়াইট শ্যাডো ক্রিয়েট হয়েছে তো এরপর আমি চলে যাবো টুল বক্সে ট
এটির মধ্যে ক্লিক করার পর ব্ল্যান্ডিং অপশনে ক্লিক করবেন তো ব্ল্যান্ডিং অপশন ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে স্টক অপশনে ক্লিক করলাম স্টক অপশন ক্লিক করার পর আমি স্টকটি হোয়াইট দেব তো এখানে কালার অপশনে এসে আমি এখান থেকে হোয়াইট সিলেক্ট করলাম হোয়াইট সিলেক্ট করার পর ওকে ক্লিক করলাম তো এরপর আমি সাইজ এখান থেকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি সেভেন রাখলাম এরপর আমি ওকে ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব এখানটা আর একটু লেখা অ্যাড করব আপনি আপনার ইচ্ছে মতো লেখা অ্যাড করতে পারেন তো টুল বক্স থেকে টাইপ টুল ক্লিক করলাম টাইপ টুল ক্লিক করার পর ঠিক এখানটা আর একটি ক্লিক করলাম তো আমি এখন অন্য একটি ফন্ট অ্যাপ্লাই করব তো এখানে উপরে যে ফন্টের যে অপশনটি রয়েছে এখানটা ক্লিক করলাম তো ফন্ট অপশনে ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো ফন্ট রয়েছে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো ফন্ট চুজ করতে পারেন তো আমি একটি ফন্ট চুজ করব তো এখান থেকে আমি এই ফন্টটি চুজ করলাম চুজ করার পর আমি এখানটা কিছু লিখব তো আমি এই লেখার কালারটি চেঞ্জ করে দিব তো মাউস ড্র্যাক করে ঠিক সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি ঠিক এখানটা কালার বক্সের মধ্যে একটি ক্লিক করলাম কালার বক্সের মধ্যে ক্লিক করে ফন্ট কালারটি হোয়াইট করে দিব তো হোয়াইট করে দেওয়ার পর এখান থেকে ওকে ক্লিক করলাম তো আমি ফন্ট সাইজটিকে আর একটু ছোটো করে দিচ্ছি টোয়েন্টি রাখলাম তো বন্ধুরা আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক করবেন আর আপনার কোনো মতামত থাকলে সেটি কমেন্ট করে জানাবেন তো বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো চমৎকার টিউটোরিয়াল নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ